ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு கிம் இரண்டாம் சாங்கிற்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னு ஒரு வதந்தி பரவுச்சு ஆனால் அது கடைசியில் உண்மை கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு மற்றும் தொண்ணூற்றி ரெண்டில் கிம் இரண்டாம் சுங் மற்றும் கிம் ஜாங்கில் இரண்டு பேருமே ரயில்வே நடைபாதையில் இராணுவத்தால் சுட்டு படுகொலை செய்யப்பட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு வதந்தி பரவுச்சு அதுவும் போய் தான் ரெண்டாயிரத்தி மூன்றில் கிம் ஜாங்கில் இறந்துட்டாரு அப்படின்னும் அவரை போலவே இருக்கக்கூடிய மற்றொருவர் தான் நாட்டையே ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதாகவும் ஒரு வதந்தி பரவுச்சு அதுவும் போய் தான் அப்படி ஒரு வதந்தியில் தான் சமீபத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு வதந்தியாக பரவுனது கிம் ஜாங் உன் இறந்துட்டாரு அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி இப்போது அந்த வதந்திகளாக முட்டுப்புள்ளி வச்சுருக்கிறாரு கிம் ஜாங் உன் அவர் சமீபத்தில் கலந்து கொண்ட அந்த உர தொழிற்சாலை நிறுவனத்தினுடைய விழாவில் அவர் என்ன பேசியிருக்காரு தெரியுமா இந்த உர தொழிற்சாலை வடகொரியாவினுடைய வளர்ச்சியில் மிகப்பெரிய பங்கு வைக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் வடகொரியாவுடைய வரலாற்றில் இந்த தொழிற்சாலை மிக முக்கிய ஒரு மைல் கல்லாக இருக்கும் நம்முடைய உணவு உற்பத்தி நம்முடைய மற்ற தொழிற்சாலைகள் உற்பத்திக்கெல்லாம் இந்த உர தொழிற்சாலை பல விதமாக நம்மளை செஞ்சுட்டு வர்றதை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நாம் இப்போ புதிய நாட்களை பார்க்க இருக்கிறோம் நம்முடைய பொருளாதார பலத்தை பறைசாற்றக்கூடிய புரட்சிகரமான இடமாகவும் இது இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் நம் நாட்டினுடைய சாதனைகளை ஒன்றாகவும் அதுக்கு சிறந்த உதாரணமாகவும் இந்த தொழிற்சாலை இருக்கும் எனக்கு இங்கே ரொம்ப சிறப்பான வரவேற்பு அளிச்சிங்க இது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு கிம் ஜோங் உன் சரி கிம் ஜோங் உன் இப்போ இருபது நாளுக்கு மேலே தலைமுறையாக இருந்து இப்போ வெளியில் வந்திருக்கிறாரு ஆனால் முதல் முறையாக அப்படி பண்ணியிருக்காரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக இல்லை இப்போ நான் சொன்னது போலவே பல முறை வடகுரையான வரலாற்றில் அது நடந்திருக்கு முக்கியமாக கிம் ஜோங் உனுக்கே நடந்திருக்கு பல பத்திரிகையில் கிம்மல் உடல் ரொம்ப மோசமாக இருக்குதுன்னு செய்தி வெளியிட்டாங்க டிஎம்எஸ் அப்படிங்கிற செய்தி நிறுவனம் வடகுரை தலைவர் கிம் ஜாங் உன் இறந்துட்டார்னே சொல்லி செய்தி வெளியிட்டாங்க கிம்முக்கு சிகிச்சை அளிக்க சீன மருத்துவக் குழு வடகுரையா சென்றதாகவும் அதற்கு முன்னாடியே கிம் செத்து போயிட்டார் அப்படின்னும் சீன சமூக ஊடகங்களில் ஒரு செய்தி வைரலாக பரவுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி செய்தி உள்ளவா ஆரம்பிக்கும் போது ஏற்கனவே கிம்மை பற்றி இதை போட வேண்டிகள் இருக்கான்னு பார்க்கும்போது நிச்சயமாக இருந்தால் நம்மளால் பார்க்க முடியுது கடந்த பிப்ரவரி மாதத்துலேருந்து ஒரு மூணு வாரத்துக்கும் மேலே கிம் வெளியில் வரவே இல்லை இதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் வருஷமும் நாற்பது நாட்கள் அவர் எங்கேயுமே வெளியில் வராமல் இருந்தார் ஒரு அரசியல் சதியினால் அவர் பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்டதாக வதந்தியும் பரப்பப்பட்டுச்சு ஆனால் திடீர்னு ஒரு நாள் கைத்தறி ஒன்னோட வெளியில வந்து மாசா காட்சி கொடுத்தாரு கிம் ஜோங் உன் அவருக்கு தன்னுடைய கால் மூட்டுல அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டதாகவும் அதன் பின்னர் ஓய்வெடுப்பதற்கு நாட்கள் தேவைப்பட்டது அப்படின்னும் தென்கொரிய உலகத்து தகவல்கள் பின்னர் தான் தகவலை உறுதிப்படுத்தினாங்க ஆனா அது உண்மையா இல்லையா அப்படிங்கறது குறிச்சு வடகுரியா எதுவுமே சொல்லல எதுவுமே நடக்காதது மாதிரி அவங்க சாதாரணமா தங்களுடைய அன்றாட வேலைகளை செஞ்சுட்டு தான் இருந்தாங்க பட் இது வரைக்குமே கிம் ஜோங் உன் இறந்துட்டாரு அப்படிங்கிற இதில் இதுக்கு முன்னாடி யாருமே சொன்னதில்லை இந்த முறை தான் முதல் முறையாக பல பேர் இப்படி சொன்னாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது பல முக்கியமான விஷயங்கள் தென்படுது நம்ம ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருப்போம் கிம் ஜோங் உனுடைய தாத்தாவும் வடகுரியாவினுடைய தலைவருமாக விளங்கிய கிம் இல் சங்கினுடைய பர்த்டே பார்ட்டியில் எப்போதுமே கிம் ஜோங் உன் கலந்துப்பார் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கும் கலந்துக்காமல் விட்டதே கிடையாது ஆனால் இந்த முறை கலந்துக்கல அதே போல் வடகுரால் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அமெரிக்காவில் நிதியுதவி பெறக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் ஒன்று வடகொரியா குறித்து நம்பத்தகுந்த செய்திகளை சொல்லும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு பேர் பொருள் நிறுவனம் அந்த நிறுவனம் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இதே அறுவை சிகிச்சை செஞ்சுக்கிட்டாரு அதில் வந்து குணமடைஞ்சதுக்கு போராடிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு செய்தி வெளியிட்டாங்க ஸோ அதுவும் கொஞ்சம் பரபரப்பை உருவாக்குச்சு ஆனால் தொடர்ந்து தென்கொரியா மட்டும் ஒரு விஷயத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க எந்த விதமான அசாதாரணமான சூழலும் வடகொரியாவில் கிடையாது கிம் ஜோங் உன் இறக்கலை அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பரவிக்கிட்டு இருந்த நேரத்தில் வடகொரியாவை எப்படி தான் கண்காணிக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கணும் வடகொரியாவை கண்காணிக்க தென்கொரியாவில் பல விதமான வழிகளை மேற்கொண்டிருக்கிறாங்க அதில் மிக முக்கியமானது செயற்கைக்கோள உதவியோடு கூட வடகொரியாவோட நடவடிக்கைகளை கண்காணிச்சிருக்கிறாங்க உண்மையிலேயே கிம்மோட உடல்நிலை குறித்து சரியான தகவல்களை ஒரு சில நபர்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா இதனால தான் வதந்திகள் அதிகமாக பரவுது அப்படிங்கிறது நம்மளால் சொல்ல முடியும் அப்படியே அதை பரவனாலும் அது உண்மையாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்மளால் உறுதிப்படுத்தி சொல்ல முடியாது உலகத்தோட பல நாடுகளில் இது போல வதந்திகள் பரவிக்கிட்டே தான் இருக்கு ஆனால் மற்ற நாடுகளை போல வதந்தி உண்மையா அல்லது பொய்யா அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்மளால் வடகொரியா அரசுகிட்ட எதிர்பார்க்கவே முடியாது ஏன்னா வடகொரியா அரசு இதை பற்றி எந்த விதமான கவலையும் பட மாட்டாங்க பொருட்படுத்தவும் மாட்டாங்க